आर यू रेड म्हणजे काय ही जी आपली पृथ्वी आहे या पृथ्वीला वाचवण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि त्यासाठी आपण पुढे या असं कोण म्हणते लेखिका जी आहे बितू सहगल यांनी सांगितलेलं आहे की या पृथ्वीला वाचवण्यासाठी आपण एकत्रित आलं पाहिजे ही पृथ्वी आपल्याला खूप मौल्यवान आहे कारण या पृथ्वीवरच जीव जीवन जगण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे लक्ष जीवन जगण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे या पृथ्वीच्या बाहेर जरी गेलो आपण दुसऱ्या प्लॅनेटमध्ये तिथं जीवन जगणे हे अशक्य आहे कारण पृथ्वी ही एकमेव अशी ग्रह आहे की त्यावर आपलं जीवन हे योग्य परीतने राहू शकतो आता मानव काय करत आहे जे दुसरे ग्रह आहेत म्हणजे मंगल असेल बुध असेल शुक्र असेल या ग्रहावर काय करत आहे आपलं प्लॅनेट किंवा आपण राहण्याची जागा माणूस त्यावर शोधत आहे परंतु जे आपले ग्रह आहे जे आपली पृथ्वी आहे त्याला वाचवण्यासाठी आपण इथं प्रयत्न करत नाही आहे किंवा प्रयत्न करण्याचा सुद्धा आपण प्रयत्न करत नाही आहे आपले जे पारंपरिक किंवा अपारंपरिक असे दोन ऊर्जा स्त्रोत आहेत पारंपरिक म्हणजे काय जे आपण पूर्वीपासून वापर आलेला आहे म्हणजे काय खनिज तेल असेल पेट्रोलियम असेल दगडी कोळसा असेल किंवा वेगवेगळा असा ऊर्जा स्त्रोत जो की एक ना एक दिवशी संपुष्टात येणार आहे तो वापर मानव पिढीने मोठ्या प्रमाणावर केलेला आहे परंतु अपारंपरिक ऊर्जा जी आहे जी आपण जी सततने चालत राहणार आहे त्याचा उपयोग मानवाने कमी केलेला म्हणजे सूर्य सूर्याची एनर्जी असेल वाऱ्याची एनर्जी असेल किंवा समुद्राच्या लाटा आहेत यांच्यापासूनही ऊर्जा निर्माण करता येते परंतु मानवाने त्याच्याकडे जास्त लक्ष दिलेलं नाही मग इथं लेखिका बितू सैगल काय म्हणतात की मानवाने त्याकडे मोठ्या प्रमाणावर लक्ष दिलं पाहिजे एखादी गोष्ट ती खर्चिक असेल परंतु आपल्या पृथ्वीला वाचवण्यासाठी आपण ते प्रयत्न केले पाहिजे आपण जर प्रयत्न करायचे असेल तर आत्ताच केलं पाहिजे नाहीतर पुढची पिढी ही आपल्याला दोष देण्यात मागे राहणार नाही कारण आता मोठ्या प्रमाणावर बघितलं असेल क्लायमेट चेंज होत आहे क्लायमेट चेंज म्हणजे काय जलवायू परिवर्तन हे कशामुळे झालेलं आहे मोठ्या प्रमाणावर तुमचे पोल्युशन झालेलं आहे जे ओझोनचा क्षय होत आहे कार्बन डायऑक्साईडची मात्रा मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे हे सगळ्या गोष्टीमुळे काय होत आहे जी पृथ्वी आहे ती पृथ्वी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे त्यामुळे तो पूर्ण आपल्या पृथ्वीला इफेक्ट करणार आहे असं कोण म्हणते लेखिका म्हणते मग यावर पर्याय काढण्यासाठी आपण काय करायचं की आपली जे टीचर असतील आपले शिक्षक असतील आपल्या घरातील जे लोक असतील त्यांना काय करायचं आपण ॲक्नॉलेज करायचं म्हणजे त्यांना माहिती द्यायची आपल्या पृथ्वीबद्दल माहिती द्यायची सगळी माहिती त्यांना द्यायची मग त्यांना त्यांच्यासाठी काय काय उपाय करावे आपण त्या गोष्टी आपण सांगणे गरजेचे आहेत मग उपाय कोणकोणते करू शकतो आपण मोठमोठ्या प्रमाणावर झाडे लावू शकतो किंवा नॅचरल गोष्टी आहेत त्या उपयोगात आणू शकतो आर्टिफिशियल जे आहेत त्या कमी करण्याचा आपण मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करायला पाहिजे मग लेखिका म्हणतात की जे बावीस एप्रिल आहे ही जी डेट आहे ती काय आहे अर्थ डे म्हणून सेलिब्रेट केली जाते जसं आपण प्रजासत्ताक दिवस किंवा स्वतंत्र दिन हे मोठ्या प्रमाणावर उत्सव करतो किंवा मोठ्या प्रमाणावर साजरा करतो तसंच आपल्याला काय केलं पाहिजे जे अर्थ डे आहे जे पृथ्वी डे आहे ते मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला पाहिजे आणि आपण काय केलं पाहिजे त्यामध्ये लोकांना जागृत केलं पाहिजे की आपल्याला ही पृथ्वी वाचवायची आहे त्यामुळे आपण कोण कोणते स्टेप घेतले पाहिजे त्याबद्दलची माहिती आपल्या टीचरांकडून घ्यावी आपल्या शिक्षक असतील किंवा घरचे लोक असतील मोठे असतील आजोबाजी असतील त्यांच्या वेळचे जे जीवन होतं आणि आत्ताचे जे जीवन आहे यामधील जे डिफरन्स आलेलं आहे त्याबद्दलची माहिती आपण त्यांच्याकडून घेणे गरजेचं आहे तुमच्याच वयाची एक मुलगी आहे ग्रेटर थनबर्ग म्हणून ती काय करते क्लायमेट चेंज विरुद्ध लढत आहे तुमच्याच वयाची आहे परंतु त्याला आत्तापासूनच पृथ्वी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची इतकी इच्छा निर्माण झालेली आहे की त्यासाठी ती झपाटून प्रयत्न करत आहे हे सगळ्यांच्यासाठी आयडियल आहे किंवा आदर्श आहे अशाच गोष्टी करण्यासाठी आपण सगळ्यांना प्रेरित केलं पाहिजे मग लेखिका काय म्हणतात की आपण जर पृथ्वीला वाचवायचं असेल तर आपल्याला काय काय करावं लागेल त्यासाठी त्यांनी एक पाच सहा किंवा सात आठ असे जे नियोजन आहे ते सांगण्यात आलेले आहे पहिलं काय आहे की कट कन्झम्शन कन्झम्शन म्हणजे वापर तुमचा कमी करा 
आता आपण काय करतो एनर्जी असेल तर आपल्या घरामध्ये आपण लाईटा फ्रीज असेल किंवा फॅन असेल आपण घरात नसेल तरी ते चालू होत असते किंवा चालू राहते त्यामुळे काय होत आपली एनर्जी तिथे वेस्ट जाते त्यामुळे तो एनर्जीचा वापर आपण कमी केला पाहिजे तसंच पाण्याचाही आहे पाण्याचा वापर आपण मोठ्या प्रमाणावर करतो पाण्याचा वापर नीट नेटकेपणाने आणि व्यवस्थितरित्या जर केलं तर आपण हे पाणी वाचवू शकतो आता तुम्हाला माहित आहे चेन्नई असेल दिल्ली असेल बेंगलोर असेल यामध्ये काय झालेलं आहे जे भूगर्भातील पाणी आहे जे आपण बोरिंगचं पाणी वापरतो आहे ते दोन हजार तीस सालापर्यंत पूर्णपणे संपून जाण्याची शक्यता एका इंडियन एक्सप्रेस या न्यूज मध्ये आलेली आहे की त्यावेळी दोन हजार तीस पर्यंत जे भू जल आहे ते संपण्याच्या मार्गावर आहे त्यामुळे आपण नीट नेटकेपणाने व्यवस्थितरित्या पाण्याचा वापर केला पाहिजे रियुज केला पाहिजे रियुज म्हणजे पुन्हा वापर केला पाहिजे जर आपण जुने भांडी केले आणि त्यांचं जे पाणी आहे तर जे ते पाणी गटरीमध्ये न सोडता जर ते पाणी आपण झाडांसाठी वापरलं तर एक्स्ट्रा जे आपण पाणी झाडांसाठी वापरत आहोत ते काय होतं रा नाहीसे होत किंवा ते वापरू शकत नाही आपण फक्त त्या वेस्टेज जे पाणी आहे ते झाडांना आपण वापरू शकतो मग लेखिका असेच म्हणते प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्ही कन्झम्शन टाळलं पाहिजे जे आपलं प्रायव्हेट व्हेकल्स आहेत म्हणजे प्रायव्हेटची साधनं आहेत त्यांचा वापर कमी करावा आणि जे सार्वजनिक ट्रान्सपोर्ट आहेत म्हणजे बसेस वगैरे असतील त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा असं कोण म्हणते लेखिका म्हणते पुढचा उपाय त्यांनी काय सांगितलेला आहे कट एनर्जी जे आता सांगितलेला आहे मी एनर्जीचा कमीत कमी वापर केला पाहिजे आणि जे पारंपरिक ऊर्जा आहे त्यांचा वापर काय करायचं जे सूर्यापासून येत आहे वाऱ्यापासून येत आहे ते समुद्रापासून समुद्राच्या लाटापासून येत आहेत त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा आणि जे दगडी कोस असेल पेट्रोल असेल किंवा खनिज तेल असेल यांच्यापासून येणाऱ्या एनर्जीचा कमीत कमी वापर करावा पुढे काय म्हणत कट वेस्ट आता तुमच्या घरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वेस्ट मटेरियल असत हे सुका कचरा आणि ओला कचरा आपल्या इथे सकाळ सकाळ गाडी येते की सुका कचरा वेगळा करा आणि जो कच्चा कचरा आहे तो वेगळा करा ते का करतात कारण एकमेकांमध्ये तो कचरा मिक्स होऊ नये त्याचं व्यवस्थित नियोजन व्हावे त्या पुढे जर त्याचं वेस्टेज आपल्याला काय करायचं असेल डम्पिंग करायचं असेल तर ते आपल्याला उपयोगी पडते त्यासाठी काय केलेलं आहे वेस्ट मॅनेजमेंट वेस्ट कमीत कमी करा मोठ्या प्रमाणावर वेस्टचा वापर करू नये आता आपण काय करतो प्लॅस्टिकचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो ती प्लॅस्टिक काय आहे एकदा वापरली की आपण फेकून देतो परंतु प्लॅस्टिक ही अशी गोष्ट आहे की ती पुन्हा जर आपण त्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला की ती नष्ट होत नाही त्यामुळे आपल्या गव्हर्नमेंटनं आपल्या सरकारने एक निर्णय घेतलेला आहे जे रियुजेबल प्लॅस्टिक असेल जे प्लास्टिक पुन्हा उपयोगात करता येईल अशाच प्लास्टिकचा उपयोग करावा असे सरकारने काढलेलं आहे आणि ज्या प्लास्टिकचा उपयोग पुन्हा होत नाही त्यांना बॅन करण्यात आलेला आहे पुढे म्हणतात की कट आउट प्लास्टिक त्याच प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे टाळावा जे रियुजेबल आहेत त्यांचाच मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा कट लिटर म्हणजे आपल्याला जागृती निर्माण करायचं आपल्या घरातील असतील आपल्या शेजारी असतील आपले जे नातबंद असतील किंवा नात्यातील असतील त्यांना आपल्याला समजूत द्यायची आपण एज्युकेटेड आहेत सगळे शिकलेले आहोत आपल्याला सगळ्यांना जागृत करायचं आहे की ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा वापर व्यवस्थितरित्या केला पाहिजे जे पृथ्वीला किंवा आपल्या कंट्रीला आपल्या देशाला हार्म होत आहे जे त्रास देत आहेत त्या गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असं त्यांना सांगितलं पाहिजे टॉक्झिक टॉक्झिक मटेरियल म्हणजे विषारी विषारी आता ते मोठ्या प्रमाणावर जंगलामध्ये असतील किंवा आपल्या शेतीमध्ये असतील शेतकरी काय करतो मोठ्या प्रमाणावर जंतुनाशकांचा वापर करतो त्यामधून काय थोडं ना थोडंफार टॉक्झिक मटेरियल बाहेर पडतं हे जर टॉक्झिक मटेरियल आपल्या शरीरामध्ये गेलं तर आपली मृत्यू होण्याची शक्यता असते त्यामध्ये एक एक्झाम्पल आहे पी बी पी बी म्हणजे लेड जर लेडचा एक तुणका जरी किंवा थोडासा भाग जरी आपल्या शरीरामध्ये गेला तर आपला शरीर पूर्ण बाद होण्याची शक्यता असते त्यामुळे आपण टॉक्झिक जे मटेरियल आहे ते मटेरियलचा कमी युज करण्याचा प्रयत्न करावा पुढे म्हणतात की कट वॉटर कन्झम्शन तुम्हाला सांगितलेला आहे वॉटरचा वापर कमीत कमी करावा पुढे काय म्हणतात लोकल वस्तू खरेदी करा आपण काय करतो चायनीज वस्तू असेल जापनीज वस्तू असेल त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो परंतु इंडियन जे वस्तू आहेत त्या वस्तूकडे आपण लक्ष देत नाही जे की नॅचरल पासून निर्माण झालेलं आहे त्यांचा वापर करण्याचा आपण प्रयत्न टाळतो आणि जे सुशोभनीकरण आहे 
जे आर्टिफिशियल आहे आणि ज्या गोष्टी नष्ट होणार नाहीत अशा गोष्टींचा आपण वापर करतो मग लेखिका म्हणते काय हे जे तुम्ही वापर करता ते टाळा आणि जे लोकल मटेरियल आहे ते खरेदी करण्याचा प्रयत्न करा आणि सगळ्यांनी पुढे या लेखिका पुढे काय म्हणता बी अपफ्रंट अबाउट द अर्थ डे सगळ्यांना जागृत करा की अर्थ डे का असतो सगळ्या शाळेमधून रॅली काढा सगळ्यांना जागृत करा आपल्या परिसरातील आपल्या देशातील किंवा या पृथ्वीवरील प्रत्येक माणसाला पृथ्वी डे याबद्दलची माहिती कळाली पाहिजे त्यांना त्याबद्दलचे महत्व कळाले पाहिजे असे कोण म्हणते लेखिका म्हणते पुढे काय म्हणते दिल्लीसारख्या मोठ्या प्रमाणावर आता बघितला हा डिसेंबरचा महिना आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धुकं पडलेलं आहे जर दिवाळीमध्ये तुम्ही जर तिथं गेला दिल्लीमध्ये जे फटाके असतात त्या फटाक्यांचे जी दारू असते आधी ती सहसा तुम्ही जरी बोलला तरी ते तुमच्या तोंडामध्ये जाते इतकं प्रदूषण दिल्लीमध्ये आज आहे मग हे जर टाळायचं असेल तर त्यासाठी काय काय करावे त्यासाठी डॉक्टरांनी काय काय नियोजन दिलेलं आहे त्याबद्दलची माहिती इथं दिलेली आहे लिप बर्निंग आता दिल्ली हे कुठे आहे उत्तर प्रदेश राजस्थान किंवा पंजाब यांच्या साईडला आहे मग काय करतात जे पंजाबमध्ये आहेत तिथले जे शेतकरी आहेत ते मोठ्या प्रमाणावर पाण जाळतात कशासाठी इंधनासाठी ते मग तो जो धूर आहे ते पूर्णपणे दिल्ली या शहरावर येतो त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तिथं प्रदूषण येते त्या प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणावर धुकं होतं आता जरी तुम्ही गेला तरी आताही त्यांचा सूर्य उगवलेला नाही आहे आठ नऊ वाजले तरी मोठ्या प्रमाणावर अंधकार असतो पूर्णपणे धुक तिथं आहे आता न्यूज मध्ये तुम्ही बघत असाल मोठ्या प्रमाणावर धुक किंवा थंडी तिथं दिल्लीमध्ये चालाय कशामुळे चालाय हे फक्त आणि फक्त प्रदूषणामुळे चाललेले आहे त्यामुळे जे लिप आहे त्यांचा वापर काय करावा आपण जे आपले शेतामध्ये त्याचा उपयोग करावा किंवा फर्टिलायझर म्हणून उपयोग करावा असे जे आहेत लेखिका म्हणतात पुढे काय म्हणतात जे आपल्या बाजूला जे वेस्ट मटेरियल आहे ते वेस्ट मटेरियल आपण वेगळा करावा ओला कचरा वेगळा आणि तो कच्चा आहे तो वेगळा करावा आणि तो व्यवस्थित नियोजन करावा त्याप्रमाणे त्याचा वापर करावा पुढे म्हणतात की जे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आहेत त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करा म्हणजे काय असेल रेल्वे असेल बस असेल यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करा त्यामुळे काय होईल तुमचं प्रदूषणही वाचेल तुमचा पैसाही वाचेल आणि तुमचा टाईमही वाचेल टाईम का वाचेल आता दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरामध्ये तुम्ही जर गेला तर तिथे काय होतं प्रायव्हेट जे आहेत ती काल मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यामुळे ट्राफिकची समस्या मोठ्या प्रमाणावर होते त्यामुळे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट त्यामधून जाणे शक्य नाही या गोष्टी त्या मोठ्या प्रमाणावर तिथे घडून येत आहेत पुढे म्हणतात की वॉटर हार्वेस्टिंग करा करा वॉटर हार्वेस्टिंग म्हणजे जर तुम्ही अॅग्रिकल्चर वगैरे हा सब्जेक्ट पुढे जर आयुष्यामध्ये तुमच्या घेतला तर हा महत्वाच्या गोष्टी आहेत वॉटर हार्वेस्टिंग किंवा मॅनेजमेंट कसा करावा ही एक मो मोठा कन्सेप्ट आहे ते आपण नंतर कळू त्याचे फक्त मी माहिती देतो की काय असतं वॉटर ट्रान्सफर जे तुमचं पावसाचे जे पाणी असतं ते काय केलं जाते आपल्या घरावर पडते ते घराचं जे पाणी आहे ते खाली एक टाकी तयार केलेली असते त्यामध्ये ते पूर्ण पाणी सोडलं जाते आणि त्याला एक फिल्टर वगैरे लावला जातो तो पूर्ण पाण्याचा वापर वर्षभर केला जातो तर अशी प्रक्रिया एक कर्नाटकामध्ये एक माणूस होता त्याने स्टार्ट केलेली होती आणि तो आताही त्या गोष्टीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करत आहे आणि तो परत जे आपलं वेस्ट मटेरियल असेल किंवा वेस्ट जे पाणी आहे तो सुद्धा तो पुन्हा रियुज करतो आणि आपल्या झाडांना असेल किंवा गाडी वगैरे धुण्यासाठी असेल त्या प्रमाणावर मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहे पुढे मग लेखिका म्हणतात की असेच आपण प्रयत्न भविष्यातही करत राहिले पाहिजे हे प्रयत्न आपले सातत्याने चालू राहिले पाहिजे यासाठी लेखिका काय करते सगळ्यांना प्रोत्साहन करते की तुम्ही पुढे या आपल्या पृथ्वीला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करा आणि जे काही तुमच्याकडून होईल ते प्रयत्न करण्याचा तुम्ही सातत्य ठेवा किंवा ते करा असे लेखिकाने सांगितलेले आहे लेखिका विद्युत सैगल यांनी या पाठामधून सांगितलेले आहे आता हे तुम्हाला तुम्हाला कळत असेल की आम्हाला चॅप्टर का दिलेला आहे इंग्लिशमध्ये हा यासाठी दिलेला आहे की तुमच्यामध्ये जागरूकता यावी तुम्ही आता जे अठरा एकोणीस वीस वयातील सगळे विद्यार्थी आहात तुम्हाला याबद्दलची माहिती व्हावी तुमच्या येणाऱ्या पिढीला किंवा तुमचे जे आई वडील असतील त्यांना समजून सांगावे किंवा पाण्याचा वापर एनर्जीचा वापर कमी करावा यासाठी प्रयत्न करावा हे सगळे जागृत करण्यासाठी तुम्ही पुढे यावे यासाठी लेखिकाने आणि आपल्या महाराष्ट्र बोर्डाने 
आजू चपरा है हाथ चपाटा मध्य आ